ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ആണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് എന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദയവായി അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മീനിങ് കിട്ടും അതായത് എന്തോ ഒരു പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകോർഡ് ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് പേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആർ ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ആർ കോൾഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഈ സമയത്തെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഉണ്ടാ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തെ സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലവ് റെൻറ്റോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എക്സ്പെൻസോ വാട്ടർ ചാർജസോ എങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വർഷം ഒരു ഒരു പെൻഡിങ് ആണത് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല സാലറി ഫോർ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് നോട്ട് എറ്റ് പെയ്ഡ് ഇതുവരെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പേ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാകാത്തടത്തോളം നമുക്കൊരു ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലെഡ്ജറിനകത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫോളോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഒരു സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയുടെ അല്ല ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകളുടെ ഒരു മോഡൽ എൻട്രിയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ സാലറി അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസാണ് എക്സ്പെൻസ് ആർ ടു ബി ഡെബിറ്റ് നമ്മൾ നോമിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ സാലറിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം സാലറി ക്കകത്തോട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കയറണം അതായത് പതിനൊന്ന് മാസത്തെ സാലറി ഈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ മാർച്ചിലെ രണ്ടായിരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സാലറിക്ക് വീണ്ടും ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം ടു സാലറി ഇസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോർജ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും എന്നാലും സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ ഹെഡുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് മാറ്റണം ഇതാ ജേണൽ എൻട്രി ഈ ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതായത് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാനൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണമായിരുന്നു കൊടുത്തില്ല ഈ രണ്ടായിരം രൂപ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ സാലറി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ജേണൽ എൻട്രി ഇട്ട് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിൽ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു
കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ കൊടുത്തത് ഓൾറെഡി സാലറി അക്കൗണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് പ്ലസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരം നമ്മൾ രണ്ടായിരം കൊടുക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും സാലറിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിങ് സാലറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴീ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ആയിട്ട് സാലറി കാണിക്കും ചിലവ് കാണിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ മീനിങ് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രസക്തിയല്ല അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രസക്തി നമ്മളൊരു മാർച്ചിലെ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിന് ആ രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഇത് സാലറിയുടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫീസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഡ്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ട് വരികയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആണെ ആട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് സാലറിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ആട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടി ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതാനും അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണോ അതിൻ്റെ പേര് അത് എഴുതിയിട്ട് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലും അത് കാണിക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ലാഭവും നഷ്ടവും അതേപോലെ അസറ്റിൻ്റെയും ലൈബിലിറ്റിയുടെയും ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു